పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ మేజర్ గా సమస్య రైతుల సమస్య గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఎదుర్కొంటున్న సమస్యనే మళ్ళా పసుపు రైతులు మళ్ళీ ఎదుర్కొంటున్నారు అతి వర్షాలకి పంట నష్టం చాలా అధికంగా ఉంది గత రెండు సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఉంది ఈసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి గత రెండు సంవత్సరాలు ఏమైనా నేను లోక్సభ వాళ్ళ క్వశ్చన్ కూడా అడిగినాను ఇప్పుడు ఈ కాపీ మీకు ఇస్తా వెదర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ రిక్వెస్టెడ్ ఫార్ అడిషనల్ ఇన్సెంటివ్ ఆర్ సపోర్ట్ టు ఆఫ్సెట్ ద లాసెస్ సఫర్డ్ బై టర్మరిక్ ఫార్మర్స్ డ్యూ టు అన్ సీజనల్ రెయిన్స్ ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇన్క్లూడింగ్ ఇన్ తెలంగాణ అండ్ ఇఫ్ సో ద డీటెయిల్స్ దేర్ ఆఫ్ స్పష్టంగా పసుపు పండే ప్రాంతం మన ప్రాంతమే దేశం అన్నిటికంటే ఎక్కువ దానికి ఆన్సరు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరిగింది నో సచ్ ప్రపోజల్స్ హ్యావ్ బీన్ రిసీవ్డ్ బై డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి రైతులను ఆదుకోవడానికి అతి వర్షాలతోటి పసుపు రైతులకి పసుపుకి జబ్బు వస్తే ఫసల్ బీమా యోజన లేదు ఎందుకు లేదు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రీమియము వాళ్ళ షేర్ కడతలేరు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రైతులు కట్టినా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టినా కూడా పంతొమ్మిదిలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టలే అప్పటి నుంచి బంద్ ఉన్నది రైతులు కట్టినాక కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టలేదు కాబట్టి చురుకలు కూడా అంటించింది కోర్టు హైకోర్టుకు పోయి ఆదిలాబాదు జిల్లా అధ్యక్షుడు పాయల్ శంకరు హైకోర్టుకు పోయి రైతులకు అక్కడ కాంపెన్సేషన్ ఇప్పించిండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైసలు కట్టలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం కట్టినా రైతులు కట్టినా కూడా కట్టలేదు టైంకి వీళ్ళు కట్టరు కాబట్టి డబ్బులు ఇవ్వాలని అది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరంకి కానీ దాని తర్వాత అయితే మొత్తానికి ఫసల్ బీమా యోజన బంద్ అయిపోయింది అది కాకుండా ఈయన ఏమన్నా నష్టపరిహారం ఇచ్చిండా అంటే ఇయ్యలేదు కేంద్రం ఏమన్నా కోరిండా అంటే గత రెండు సంవత్సరాలు కోరలేదు ఈ సంవత్సరం ఏ రకంగా నష్టపరిహారం పసుపు రైతులకి అందజేస్తాడో కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గవర్నమెంటు స్పష్టంగా తెలియజేయాల రైతులకి నీకు చేతన అవుతుందా నువ్వు చేస్తావా నువ్వు ఆదుకోమని కేంద్రానికి రాస్తావా ఏ రకంగా నువ్వు రైతులను ఆదుకుంటావో స్పష్టంగా తెలియజేయాలి రెండోది డెబ్బై ఎనభై శాతం పంట నష్టపోయింది ఓ ఇరవై శాతం పంట ఆన్ అన్ యావరేజ్ చేతికి వస్తున్నది చేతికి వచ్చిన దాంట్లో అంటే రోగం రాంది జబ్బు రాని పంట రేటు ఆరు నుంచి ఏడు వేల రూపాయలు ఉన్నది కొద్దిగా మంచి క్వాలిటీ అయితే ఏడు వేల దాకా ఉన్నది ఈ రేటు మన రైతులకి సరిపోదు మన రైతులకి తొమ్మిది నుంచి పది వేల వరకు ఉంటే బాగుంటుంది ఈ పంటకి మీరు మీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టినట్టు పేజ్ నెంబర్ ఐదు పాయింట్ నెంబర్ పదమూడు ఎంఐఎస్ పథకం కింద మీరు కేంద్రానికి ప్రపోజల్ పంపుతారా పంపరా ఈ సంవత్సరం అన లేదా మీరు బోనస్ ఇస్తారా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఇచ్చినట్టు ఈ స్పష్టత తెలియజేయాలి అనేక మార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అయితే అనేక మార్లు లోక్సభలో కూడా మా మంత్రులు చెప్పిండ్రు ప్రపోజల్ పంపండి మేము ఆదుకుంటాము పసుపు రైతులని పేరు తీసుకొని మరి చెప్పిండ్రు కాబట్టి దీని మీద స్పష్టత కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి
ఈ రెండింటికి ప్రశాంత్ రెడ్డి ఇనిషియేటివ్ ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవాలి ప్రశాంత్ రెడ్డి కాళ్ళు మొక్కి పదివేల మందికి బాలకొండల సీఎంఆర్ఎఫ్ పదివేలు ఇరవై వేలు ఐదు వేలు ఎంతనో ఇప్పించినట అంటే పదివేల మందికి ఇప్పించినట్టే పదివేల సార్లు కాళ్ళు మొక్కినేమో మరి ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య బీమా లేదు ఫసల్ బీమా లేదు ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నదని ప్రశాంత్ రెడ్డి అంటున్నాడు మరి మీరే చెప్పాలి ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నదా ఒకప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ పోతే గరీబోళ్ళు నిండిపోయి ఉంటుండే హాస్పిటళ్ళల్లో ఆరోగ్యశ్రీ పథకం అంత బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుండే ఇవాళ నాకైతే ఒక కేసు కూడా కనబడదలేదు ఆయుష్మాన్ భారత్ పే పే పేపర్ మీద ఉన్నది ఈయన పోయి కాళ్ళు మొక్కేట పదివేల మందికి ఇప్పించిందట సరే అది వేరే సబ్జెక్టు దానికి వేరే రోజు మాట్లాడదాము ఇప్పుడు ఫసల్ బీమా యోజన లేదు ప్రశాంత్ రెడ్డి నీ నియోజకవర్గంలో మాక్సిమం నిజామాబాద్ పార్లమెంట్లా తెలంగాణలా ఎక్కువ పండుతుంది నిజామాబాద్ పార్లమెంటు అందులో పాల్గొనాలి ఎక్కువ పడుతుంది నష్టపోయిన పసుపుకి ఏమి ఇప్పిస్తావు మీ బాపు దగ్గరకు పోయి రెండోది జబ్బు రాని పంటకి మార్కెట్లో మేజర్ రీజన్ ఎక్స్పోర్ట్ డిమాండ్ తక్కువ ఉన్నది ఎందుకంటే గ్లోబల్ ఎకానమీ స్లో డౌన్ వల్ల ఎక్స్పోర్ట్ డిమాండ్ తక్కువ ఉన్నది ఈసారి అది కూడా నీకు ముందే చెప్తున్నా కాబట్టి ఓ రెండు వేల రూపాయలు అదనంగా ఏ రకంగా ఎక్కువ వచ్చేటట్టు రైతులకి మనం చేద్దాం నువ్వు చేస్తావా చెయ్యి నువ్వు సహాయం అడుగుతావా ఎంఐఎస్ పథకం కింద పంపి ప్రపోజల్ పంపి ఇప్పి అనేక మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇవి స్పష్టంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలి దీని ఆన్సర్లతో ఇక వీళ్ళ అసలు సంగతి ఇంతకుముందు కూడా మీడియా మిత్రులకు చెప్పినాను అనేక అంశాలలో మేము చేసిన మన పార్టీ నాకు ఇచ్చిన కమిటీ పబ్లిక్ ఇష్యూస్ కమిటీకి దాంట్లో భాగంగా మళ్ళోసారి ఈ పేపర్ కూడా మీకు ఇచ్చిపోతా ఎంఐఎస్ పథకం లాగు చేస్తా అన్నారు దానికి రైతులకి ధర వచ్చేటట్టు చేస్తా అన్నారు వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలా అలా వాళ్ళ మేనిఫెస్టో అరకనే గులాబీ రంగులో పెట్టిన ఇందులో రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి జనరల్ కేటగిరీ రైతుకి ఏడు వందల యాభై నాలుగు కోట్లు దళిత రైతులకి నూట యాభై నాలుగు గిరిజన రైతులకి తొంభై కోట్లు అంటే మొత్తం కలిసి వెయ్యి కోట్లు రౌండ్ ఫిగర్ వెయ్యి కోట్లు చేసిరు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి బడ్జెట్లో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి దాన్ని ఐదు వందల కోట్లకు తెచ్చిరు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు అంటే ఇప్పుడు నడిచే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి వంద కోట్లకు తగ్గించు వెయ్యి వెయ్యి నుంచి ఐదు వందలు ఐదు వందల నుంచి వంద ఇక తీరా చూస్తే ఆ వెయ్యి కోట్లు ఒక్క పైసా కూడా రైతుల మీద వాడలేదు అది స్టేట్ ఆడిట్ రిపోర్టే తెలియజేస్తున్నది ఎవరో కాదు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలా నష్టం జరిగింది ధరలు సరే ఈ సంవత్సరం అంత తక్కువ లేకున్నా కూడా తక్కువనే ఉండే పోయిన సంవత్సరం కూడా తక్కువ వచ్చిన పంట ఉండే ధర తక్కువ వచ్చిన వీళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఈ పదహారు వందల కోట్ల రూపాయలలో రూపాయి ఖర్చు పెట్టలేదని వీళ్ళ ఆడిట్ రిపోర్టే చెప్తున్నారు కాబట్టి ప్రశాంత్ రెడ్డి నంగరాశి మాటలు బంద్ చేసి స్పష్టతతోటి బయటికి రావాలి ఇది కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ అక్క కవిత అక్క ఎంపీ ఉన్నప్పుడు స్పైసీస్ బోర్డ్ ఏ రకంగా పనిచేస్తుండేనో ఇప్పుడు ఏ రకంగా పనిచేస్తున్నదో ఇది కూడా మీకు ఇస్తా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినాను మళ్ళోసారి రిపీట్ చేస్తా ఆమె ఐదేళ్లలో బాయిలర్లు పదమూడు ఇచ్చింది రైతులకు పదమూడు ఇప్పుడు ఈ ఒక సంవత్సరంలో కోవిడ్ కోవిడ్ టూ ఇయర్స్ ఉండంగా కోవిడ్ కాగానే ఈ ఒక్క సంవత్సరంలో నూట ముప్పై తొమ్మిది ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా రెండు ఇంతలు ఆ సుమారు ఇంకా రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందలు ఇంక ఇస్తాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు లోపల ముప్పై కోట్ల బడ్జెట్ తెస్తే పది కోట్లు అయినాయి ఇప్పుడు 
తొమ్మిది కోట్లే ఖర్చు అయినాయి పాలిషర్లు ఆమె మూడు ఇచ్చింది ఐదేళ్లలో త్రీ రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు ఈ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్లో మేము ఇవ్వడం జరిగింది టార్పాలిన్లు ఆమె ఇచ్చింది సున్నా సున్నా జీరో ఈ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్లో ఏడు వేల రెండు వందల నలభై ఇది ఇవన్నిటికీ బడ్జెట్ మళ్ళా కరుకుమిన్ టెస్టింగ్ మిషన్ లేకుండే అటువంటివి యంత్రాలు వాటి మీద తొంభై ఒక్క లక్ష ఖర్చు పెట్టి టోటల్గా ఎనిమిది కోట్ల పైన ఈ పదిహేను నెలలు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది ఇంకా ఇంకా ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ ఉన్నాయి ఖర్చు పెట్టేటి నెక్స్ట్ ఈ టూ ఇయర్స్ ఈ విషయాల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొందరగా రైతులకి స్పష్టత ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం